आईनजीवी कतगुलत मन कर चेष्टा कर भविष्य दीर्घ दिन जेले रखते जी आपील दायर कर गत कैक दिन आगे गृहत हो शानी आज के आपीले जमीन चेहरे से जमीन दरखास्त आज के शुरानी विस्तारित भावे आदालत आसामी पक्ष आईनजीवी शुने से एंटी करपन जो लयर ताकि शुने से विस्तारित शारे आदालत यार शुरानी समाप्त बोले घोषणा कर निम्न आदालत नथि आसार पर यह मामलार नथि से नथि आसार पर आदालत येपारे निर्देश देवें प्रयोजन आदेश बा राय निर्देश देवें बेगम खालेदा जियार जमीन दरखास्त शुरानी आपत्ति दिए राष्ट्रपक्ष आपत्ति दिए बेसिकली जोटूक बुझे दो ग्राउंड बेच चेन एक हलो शर्ट पिरियड अफ सेंटेंस मानी स्वल्प मेयदे कारादंड हलो उन्नी हेल्थ भाव हेल्थ कंडिशन असुस्थ हमार सबमिशन छो शर्ट पिरियड सेंटेंस हम बेल दिया जाए ना हमें सुप्रीम कोर्टे आपील विभाग के प्रातन प्रधान विचारपति शाहबुद्दीन अहमेद एक राय देखिए वोने दो बचर सजा छो से आपील विभाग बेल दें बोलते जी तुम्हें हाईकोर्टे गए आपील निष्पत्ति करो जो देखा जापील निष्पत्ति करते अनेक बस समय लागे तक तुम बेल देखा जुदी तारा रेज कर हमें से ही जजमेंटर ऊपर बेस करी और एक जजमेंट आपील विभाग के तरह हमें बेस करी आपील विभाग आपील विभाग आपील निष्पत्ति करो बेलर चाहते यो पॉइंट और एक पॉइंट उन प्याराग्राफ सिक्सटी देखिए उन्नी खूब असुस्थ उन बस हलो सेभनिटी थ्री बयस सेभनिटी थ्री ये कन्सिड कर आयो सेभनिटी थ्री आज क्यों उन्नी असुस्थतार जो व्याख्या दिए स्टेटमेंट अफ फैक्ट बेल एप्लीकेशने तर सपक्षे असुस्थतार को कागज वोने दाखिल करें कहे जो कागज दाखिल करना क्यों बुझब वो जी उन्नी असुस्थ 
কাজেই এই ক্ষেত্রে মাত্র ওনার কারাবাস হলো দুই মাস আঠারো দিন বিফোর কনভিকশন আফটার কনভিকশন দুই মাস আঠারো দিন ওনার কারাবাস এই স্বল্প সংখ্যক দুই মাস পাঁচ দিন দুই মাস পাঁচ দিন কাজে এই স্বল্প সংখ্যক মেয়াদে আপনার বেল দেওয়া সমুচিন হবে না আমরা ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছি ওনারা বললেন যে সিক ফোর নাইনটি সেভেন প্রোভাইসোতে বেল চেয়েছে ফোর নাইনটি সেভেন আমরা বললাম প্রোভাইসো দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল না তো আদালত অ্যাটর্নি জেনারেলকে শুনেছেন শুনে আদালত আদেশ দিয়েছেন মানে শুনানি সমাপ্ত জামিনের দরখাস্ত এটার আদেশ হবে নিচের কোর্টের নথি আসার পরে এই নথি আনার আদেশ হয়েছে আজকে থেকে তিন দিন আগে পনেরো দিনের ভিতরে এই নথি হ্যাঁ পনেরো কার্য দিবসের ভিতরে এই নথি হাইকোর্টে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই নথি নিম্ন আদালতের নথি এই আদালতে পৌঁছার পর এই ব্যাপারে আদালত হাইকোর্ট ডিভিশন প্রয়োজনীয় আদেশ বা রায় প্রদান করবে আমি যেটা বলেছি সেটা হলো যে এই টাকার যে তসরুপ হয়ে গেছে এটা স্বীকৃত খালদা জিয়ার পক্ষে যেটা বলা হয়েছিল সেটা হলো যে এই প্রাইম মিনিস্টার্স রিলিফ ফান্ড এই অ্যাকাউন্ট ওপেনিংয়ের সাথে ওনার কোনো রকম সম্পৃক্ততা নাই এটাই ছিল ওনার প্লি তাই আমি বলেছি যে এই ব্যাপারে আদালত চোদ্দ নম্বর সাক্ষী এবং মেটেরিয়াল এক্সিবিট থ্রি এটা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত এসছেন যে খালদা জিয়া এই ব্যাপারে জানতেন তিনি সামারিতে সই করেছেন এবং তার নির্দেশ মতো এই অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে তার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই এখান থেকে টাকা উদ্ধ করা হয়েছে সুতরাং তার ব্যাপারে বিচিত্র বিষয় হলো তিনি এগুলি জানতেন কি না বা তার একটা হুকুমে হয়েছিল কি না এবং তারপর আমি বলেছিলাম যে এই মামলাটি তারা নিম্ন আদালতে ঝুলিয়ে রাখার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল সেটার থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেছে এবং এই ব্যাপারে এই মামলাটা যিনি পরিচালনা করেছেন আমি তার তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি ওপেন কোর্টে আমাদের মোশারফ হোসেন কাজল এবং আমি বলেছি যে এই মামলাটা নিম্ন আদালতে যে অবস্থা ছিল এই আদালতেও এটা দেরি করা হোক বা ড্র্যাগ করা হোক এটা আমরা চাই না আমিও বলেছিলাম যে আপনারা নিম্ন আদালতের নথিতে আসুক ইন দ্য মিন টাইম সুপ্রিম কোর্টের এখন অনেক রকম মেশিনপত্র আছে অতি স্বল্প সময়ের ভিতরে পেপার বুক তৈরি করা হবে এবং পেপার বুক শুনানির পরে এই মামলাটি আপনারা নিষ্পত্তি করেন আমি আরেকটি কথা বলেছিলাম যে এতিমের অর্থ আত্মসাত এর চেয়ে বড় অপরাধ কিছু হতে পারে না এবং রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এই দায়িত্ব কোনো মতনই অ্যাভয়েড করতে পারেন না এবং এর আগের একজন সরকার প্রধান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ তাকে পাঁচ বছরের সাত দ্বন্দ্ব দেওয়া হয়েছিল তিনি সাড়ে তিন বছর পরে জামিন পেয়েছেন সুতরাং আরেকজন সরকার প্রধান কেন এই দু মাসের মাথায় জামিন প্রাপ্ত হবে আরেকটা কথা বলেছি যে ভারতে অতি সম্প্রীতি লালু প্রসাদ যাদব তার বেল পিটিশনও ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট নাকচ করেছে এবং তার সাজা মাত্র সাড়ে তিন বছর রাজনীতিবিদরা যখন দুর্নীতি দায় দ্বন্দ্বপ্রাপ্ত হবেন তখন সেই মামলায় কোনো রকম নিলিয়েন ভিউ বা অনুকম্পা প্রকাশ করার কোনো অনুকম্পা দেখানোর কোনো অবকাশ নাই আপনার এই বক্তব্য কি আদালত গ্রহণ করেছে আদালত তো বিস্তারিত রায় দেননি আমি চাচ্ছি এই মামলাটি যাতে ঝুলিয়ে না থাকে মামলাটি যাতে হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হয়ে যায় জামিনের বিষয়ে কি ছিল স্যার তারা কি ক্লিয়ার করেছিল এবং আপনার সেটি কি